ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സൗരദൌത്യത്തിന് തുടക്കം ആദിത്യ എൽബൺ കുതിച്ചുയർന്നു സൗരദൌത്യം നടത്തുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണസമിതിക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ച മുൻ എം പി സുരേഷ് ഗോപി ആകാശപാതയുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനത്തിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ ക്ഷണിക്കാതിരുന്നതിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച സുരേഷ് ഗോപി എ ഐ ഡി സി ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് പുത്തൂരിൽ തുടക്കമായി രാജ്യത്ത് മുതലാളിത്ത ചങ്ങാത്തം ശക്തമായി വളർന്നുവരികയാണെന്ന് എ ഐ ടി സി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി രാജേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ജില്ലയിൽ പരക്കെ മഴ ലഭിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടും രാജ്യത്തെ പ്രഥമ സൌരദൌത്യത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് ആദിത്യ എൽവൺ കുതിച്ചുയർന്നു ശ്രീഹരികോട്ടയിലെ രണ്ടാം നമ്പർ ലോഞ്ച് പാഡിൽ നിന്നാണ് ആദിത്യ എൽവൺ കുതിച്ചുയർന്നത് ആദ്യ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ വിജയകരമായി പിന്നിട്ടു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലാണ് ആദിത്യ എൽവൺ എത്തുക ഇവിടെ നിന്ന് തടസ്സങ്ങൾ കൂടാതെ സൂര്യനെ തുടർച്ചയായി വീക്ഷിക്കാനും പഠിക്കാനും കഴിയും സൂര്യന്റെ പുറം ഭാഗത്തെ താപവ്യതിയാനം ബഹിരാകാശ കാലാവസ്ഥ ഉൾപ്പെടെ സൂര്യനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദ പഠനമാണ് ദൌത്യത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിലുള്ള എൽവൺ പോയിന്റിലെത്തുക നാലു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് സൗരദൌത്യം നടത്തുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണസമിതിക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ച സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂർ ശക്തൻ നഗറിൽ ആകാശപാത സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണ് സുരേഷ് ഗോപി തുറന്നടിച്ചത് അമൃതം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ആകാശപാതയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനെ ക്ഷണിക്കാത്തത് ഉചിതമായില്ലെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു കിറ്റിൽ വരെ പടം വെച്ച് അടിച്ചുകൊടുക്കുമ്പോൾ കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആകാശപാത നിർമ്മിച്ചതെന്ന ജനമറിയുന്നതിൽ എന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി ചോദിച്ചു ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പേരിലായാലും ഇത്തരം അവഗണനകൾ ഏറ്റവും ലേച്ഛകരമായ ചിന്താഗതിയാണെന്നും സ്മരണ വേണമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു അതേസമയം നാടിന്റെ വികസനത്തിന് കൂടുതൽ കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ ശ്രമം തുടരുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി കൂട്ടിച്ചേർത്തു ശക്തനിലെ മാർക്കറ്റ് വികസനത്തിലുള്ള ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുന്നതിൽ വിനിയോഗിക്കാത്തതിൽ പരാതിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു കൂടുതൽ ധനസഹായം വേണമെങ്കിൽ ശ്രമിക്കുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തതിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ മെഡിക്കിന് അംഗീകരിക്കുന്നു അതുപക്ഷെ അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അമൃതം പദ്ധതിയിൽപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടിയും അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കൊടുത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് കോടി അപ്പോൾ ഈ പൈസ കൃത്യമായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള പദ്ധതികൾക്കെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചാൽ തൃശ്ശൂരുകാരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അത് വലിയ സംഭാവനയാകും എന്നുള്ളതിന് ആദ്യത്തെ മുദ്രചാർത്തൽ തന്നെയാണ് ശ്രീ വി മുരളീധരനെയും കൂടി ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണമായിരുന്നു എന്നത് അപേക്ഷയല്ല ആവശ്യമായി തന്നെ അത് ഇനിയും തിരുത്താവുന്നതാണ് അത് ചെയ്യണം അതൊക്കെ വളരെ മോശമാണ് അത് ഏത് രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും ശരിയാണ് വളരെ മ്ലേച്ഛകരമായ ഒരു ചിന്താഗതിയും പ്രവർത്തനവുമാണ് ജനങ്ങളറിയട്ടെ ജനങ്ങൾ അറിയുന്നതിൽ എന്താണ് വിഷമം സത്യമല്ലേ അറിയുന്നത് അവരറിഞ്ഞോട്ടെ അതിലെന്തിനാ എത്ര വിഷമിക്കുന്നത് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കോടിയുടെയും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് കോടി അല്ലേ രണ്ടാം ഘട്ടം ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഇതിപ്പം പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ അപ്പം ഞങ്ങൾ വിളംബരം ചെയ്ത് തന്നെ നടക്കണോ അതല്ലല്ലോ കിട്ടിയത് പറയണ്ടേ കിറ്റിൽ വരെ പടം വെച്ച് അടിച്ചല്ലേ കൊടുത്തത് പിന്നെ ഇതെന്താ അറിയിക്കാൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് കിറ്റിനകത്ത് പൊരുൾ ആരുടെ കാരണമെന്നുള്ളതും അറിയാവില്ലോ അല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞൂടെ അതിന് ഞാൻ പറയണോ എല്ലാം എല്ലാം ജനറലൈസ് ചെയ്ത് ജനങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ അസത്യം എത്തിച്ചോളൂ പക്ഷെ സത്യം മൂടി വയ്ക്കരുത് ആ പ്രതിഷേധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹം കുറവൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചെയ്തത് അതിന് സ്നേഹവും ഉണ്ട് പക്ഷെ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്മരണ വേണം സ്മരണ 
രാജ്യത്ത് മുതലാളിത്ത ചങ്ങാത്തം ശക്തമായി വളർന്നു വരികയാണെന്ന് എ ഐ ടി സി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി രാജേന്ദ്രൻ എ ഐ ടി സി ജില്ലാ സമ്മേളനം പുത്തൂരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് കെ പി രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു പുഴയോരം ഗാർഡനിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ എ ഐ ടി സി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി കെ സുധീഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ കെ വത്സരാജ് മുൻമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ എ ഐ ടി സി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കെ മല്ലിക സി പി ഐ ജില്ലാ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ടി ആർ രമേഷ് കുമാർ എ ഐ ടി സി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ ജി ശിവാനന്ദൻ പി ഡി റെജി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് എ ഐ ടി സി ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി കെ കൃഷ്ണൻ പതാക ഉയർത്തി രണ്ട് ദിവസങ്ങളായി നടക്കുന്ന സമ്മേളനം നാളെ സമാപിക്കും കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷമായി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തുടർന്ന് തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങളും നിയമങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് ഒട്ടേറെ അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് അപ്പം അതിനെതിരായി ഏറ്റവും ശക്തമായി സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ എ ടി സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പുതിയ ഐക്യം ഈ വലിയ ഒരു ബഹുജന ഐക്യം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് ഏറ്റവും അഭിമാനത്തോടു കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇന്ന് ഏഴ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് മലയോര മേഖലയിലുള്ളവർ അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കണം തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ ആലപ്പുഴയിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കേച്ചേരി പെരുമണ്ണിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ സ്കൂട്ടറിലിടിച്ച് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന സ്കൂട്ടർ യാത്രയ്ക്കായി വീട്ടമ്മ മരിച്ചു മറ്റം വാഗ അടക്കളത്തു വീട്ടിൽ സാൽമോൻ ഭാര്യ നാൽപ്പത്തി നാല് വയസ്സുള്ള സിജിയാണ് മരിച്ചത് സാൽമോൻ ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ ചികിത്സയിൽ തുടരുകയാണ് കാർ യാത്രിക തോന്നലൂർ അശ്വതി നിവാസിൽ മുരളീധരൻ ഭാര്യ സീതാലക്ഷ്മിക്കും പരിക്കുണ്ട് ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് പെരുമണ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം വെച്ച് അപകടമുണ്ടായത് അമിത വേഗതയിലായിരുന്ന കാർ റോഡിനോട് ചേർന്നുള്ള കെട്ടിടത്തിന് മുന്നിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ബുള്ളറ്റും സമീപത്തെ വീട്ടുമതിലും ഇടിച്ച് തകർത്താണ് നിന്നത് കുന്നംകുളം പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു സൈക്കിൾ സവാരിക്കിടെ കുഴഞ്ഞു വീണ വ്യാപാരി മരിച്ചു കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഡി വി എസ് പി ഓഫീസ് സിഗ്നലിന് സമീപം താമസിക്കുന്ന അൻപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള തോട്ടാപ്പിളി ഹരിക്കുട്ടനാണ് മരിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ വ്യായാമത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൈക്കിൾ സവാരി നടത്തുന്നതിനിടയിൽ ഇയാൾ അഴിക്കോട് ജട്ടിയിൽ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു തീരദേശ പോലീസ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല പുലൂറ്റ നാരായണ മംഗലത്ത് വളം വ്യാപാര സ്ഥാപനം നടത്തിവരികയായിരുന്നു ബഹ്റൈൽ വാഹനാപകടത്തിൽ ചാലക്കുടി മുരിങ്ങൂർ സ്വദേശിയടക്കം അഞ്ചു പേർ മരിച്ചു മുരിങ്ങൂർ പാറക്കാടൻ ജോർജ് മകൻ ഇരുപത്തിയേഴ് വയസ്സുള്ള ഗൈദാർ കോഴിക്കോട് സ്വദേശി മഹേഷ് പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വദേശി ജഗത് വാസുദേവൻ തലശ്ശേരി സ്വദേശി അഖിൽ ജഗു തെലങ്കാനയിലെ സുമൻ രാജമണ്ണ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് മരിച്ചവരെല്ലാം ബഹ്റിനിലെ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരായിരുന്നു ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് ഓണാഘോഷം കഴിഞ്ഞ് കാറിൽ മടങ്ങുകയായിരുന്ന ഗദർ അടക്കമുള്ള ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട ഒരു ട്രക്കുമായി ഇവരുടെ കാർ കൂട്ടി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു മദ്യലഹരിയിലുണ്ടായ വാക്ക് തർക്കത്തിനിടെ പെരുമ്പിലാവിൽ മധ്യവയസ്കനെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു വടക്കാഞ്ചേരി കുമരനല്ലൂർ സ്വദേശി അരങ്ങത്ത് പറമ്പിൽ വീട്ടിൽ അക്ബറിനാണ് കുത്തേറ്റത് ഇന്നലെ രാത്രിയായിരുന്നു സംഭവം മദ്യപിക്കുന്നതിനിടെ വാക്ക് തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് അക്ബറിനെ സുഹൃത്ത് കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചത് കഴുത്തിൽ ആഴത്തിൽ കുത്തേറ്റ അക്ബറിനെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കുന്നംകുളം പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു അരിമ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പൊട്ടി റോഡ് തകർന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച് നിരവധി തവണ പരാതികൾ നൽകിയെങ്കിലും ആവശ്യമായ നടപടികൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആക്ഷേപം വ്യാപകമായി അരിമ്പൂർ മണലൂർ അന്തിക്കാട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിരവധി ഭാഗങ്ങളാണ് റോഡ് കുറുകെ പിളർന്ന് കൂടിവെള്ളം പാഴാകുന്നതായി പരാതിയുള്ളത് അന്തിക്കാട് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം പുതിയതായി ബി എം ബി സി ടാറിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഭാഗത്തെ റോഡും തകർന്ന് കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നുണ്ട് കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കുടിവെള്ള പൈപ്പുകൾ മാറ്റാത്തതാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാണുമെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്നും അരിമൂർ
ഇത്തിരി നടപടികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇന്ന് തന്നെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം അരിമ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നു ചാലക്കുടി പുഴയുടെ ഇടത് കരയിലെ ഏഴാറ്റുമുഖം പ്ലാന്റേഷൻ റോഡിൽ കാട്ടാന എണ്ണപ്പന മറച്ചെടുത്തിനെ തുടർന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മണിയോടെയാണ് ഏഴാറ്റുമുഖം പ്രകൃതി ഗ്രാമത്തിന് സമീപമുള്ള റോഡിലേക്ക് ആന പന തള്ളിയിട്ടത് ഇതിനെ തുടർന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വാഹനങ്ങൾ ഏറെ നേരം റോഡിൽ കുടുങ്ങി റോഡിൽ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ വാഹനങ്ങളുടെ നീണ്ട നിരയായതിനാൽ ആനയ്ക്ക് റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കാനായില്ല രണ്ട് തവണ വാഹനങ്ങൾക്ക് നേരെ ആന പാഞ്ഞെടുത്തു വിവരമറിഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തിയ കാട്ടാന പ്രേമി സംഘം കൂട്ടായ്മ അംഗങ്ങളായ ജിലേഷ് ചന്ദ്രൻ അനീഷ് ചിമ്മനി അമൽ ഹരിഹരൻ തുടങ്ങിയവരും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് റോഡിൽ തടസ്സമായി കിടന്ന പന വെട്ടിമാറ്റി റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കി നാലോണ നാളിൽ തൃശൂർ നഗരത്തിൽ അരങ്ങേറിയ പുലിക്കളി മത്സരത്തിൽ അയ്യന്തോൾ ദേശം സമ്മാനങ്ങൾ തൂത്തുവാരി മികച്ച പുലിക്കളി സംഘമായി അയ്യന്തോൾ ദേശം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അറുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയും എട്ടടി ഉയരമുള്ള ട്രോഫിയുമാണ് സമ്മാനം അൻപതിനായിരം രൂപയും ആറടി ഉയരമുള്ള ട്രോഫിയും അടങ്ങിയ രണ്ടാം സ്ഥാനം കർണാടകര ദേശം കരസ്ഥമാക്കി സീതാറാമിൽ ദേശത്തിനാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനം നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തി രൂപയും ട്രോഫിയുമാണ് സമ്മാനം ഹരിതവണ്ടി നിശ്ചല ദൃശ്യം പുലിക്കൊട്ട അച്ചടക്കം പുലിവണ്ടി എന്നിവയ്ക്ക് അയ്യന്തോൾ ദേശത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ക്ഷമയ പ്രദക്ഷിണത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം വിയൂർ ദേശവും പുലിവേഷത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം സീതാറാം വിൽദേശവും കരസ്ഥമാക്കി സമാപന സമ്മേളനം മന്ത്രി കെ രാജന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മേയർ എം കെ വർഗീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കലക്ടർ വി ആർ കൃഷ്ണതേജ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ പി കെ ഷാജൻ വർഗീസ് കണ്ണംകുളത്തി ഡിവിഷൻ കൌൺസിലർ പൂർണിമ സുരേഷ് ഡി ടി പി സി സെക്രട്ടറി ജോബി ജോർജ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച യുവതി മരിച്ചു നെന്മണിക്കര ചിറങ്ങര ഇല്ലിക്കൽ നെൽസൺ ഭാര്യ മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സിലാ നീതു ആണ് മരിച്ചത് ആലുവയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കുകയാണ് മരണം കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച പനി ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഏഴ് വയസ്സിലാ നേഹ മൂന്ന് വയസ്സിലാ നിഹ എന്നിവർ മക്കളാണ് പാരീസിൽ നടത്തുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര സൈക്ലിംഗിൽ നേട്ടവുമായി ചാഴൂ പഞ്ചായത്തിൽ ആലപ്പാട് സ്വദേശി പാരീസ് ബ്രസ്റ്റ് പാരീസ് സൈക്ലിംഗിലാണ് ആലപ്പാട് കൊടപ്പുള്ളി സി വി ജി ശിവരാമൻ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് കുന്നുകളും മലകളും നിറഞ്ഞ പാതയിലൂടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം എൺപത്തേഴ് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് താണ്ടിയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടുകാരനായ സി വി ജി ശിവരാമൻ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് തൊണ്ണൂറ് മണിക്കൂറാണ് അനുവദിക്കപ്പെട്ട പരമാവധി സമയം ആറായിരത്തി എണ്ണൂറോളം പേരാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി സൈക്ലിംഗിൽ പങ്കെടുത്തത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ സൈക്ലിംഗ് ഇവന്റാണ് ഒഡാക്സ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പാരീസ് ബ്രസ്റ്റ് പാരീസ് സൈക്ലിംഗ് നാലു വർഷത്തിലൊരിക്കൽ നടക്കുന്ന സൈക്ലിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്റെ നാലിലൊന്ന് ആളുകളാണ് ലക്ഷ്യത്തിലെത്താറുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വിവിധ സൈക്ലിംഗ് ഇവന്റുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഒഡാക്സ് ക്ലബുമായി സഹകരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ക്ലബുകളാണ് യോഗ്യതാ നിർണയ സൈക്ലിംഗുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് അഞ്ചു വർഷം മുൻപ് മൈസൂരിൽ നിന്ന് കുർഗിലേക്ക് സൈക്കിളിൽ നടത്തിയ യാത്രയും ചാമുണ്ടി മലയിലേക്കും കുടകിലേക്കും മറ്റും നടത്തിയ സൈക്കിളിങ്ങുകളിലും മറ്റും പങ്കെടുത്തതും സിവീജിന് ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നിരുന്നു തുടർന്നാണ് പാരീസ് സൈക്ലിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത് മൈസൂരുവിലെ ആർ ബി ഐ കറൻസി പ്രസ് ജീവനക്കാരനായ സിവീജ് പ്രോത്സാഹനം നൽകി ഒപ്പം നിന്ന ഭാര്യ ഷാനിയും മക്കളായ അർജുൻ ആർച്ച എന്നിവരോടുമൊപ്പം മൈസൂരുവിലാണ് താമസിക്കുന്നത് ചാലക്കുടി ദേശീയപാതയിൽ അടിപ്പാതയുടെ ടാറിംഗ് ജോലികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ അടിപ്പാതയിലും അനുബന്ധ സർവീസ് റോഡുകളിലും ഏർപ്പെടുത്തിയ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ഇന്നും നാളെയും തുടരും ടാറിംഗിന് മുന്നോടിയായുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് നാളെ ടാറിംഗ് നടത്തും ഇരുഭാഗത്തുമുള്ള സർവീസ് റോഡുകളും ഷാമേ റോഡും അടിപ്പാതയുടെ അടിത്തറയും തമ്മിലുള്ള ഉയര വ്യത്യാസം പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള മെറ്റലിംഗം ആരംഭിച്ചു ഈ ഭാഗവും നാളെ ടാറിംഗ് നടത്തും ടാറിംഗ് പൂർത്തിയാക്കി തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ അടിപ്പാതയിലൂടെയും സർവീസ് റോഡിലൂടെയും ഗതാഗതം
പുനേർകുളം തൃപ്പറ്റ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ മോഷണം രണ്ട് ഭണ്ഡാരങ്ങൾ കുത്തിത്തുറന്ന പണവും ശിവ വിഗ്രഹത്തിൽ ചാർത്തിയിരുന്ന രുദ്രാക്ഷം ഗണേശ വിഗ്രഹത്തിന്റെ ഗോളക വെള്ളിയാഭരണങ്ങൾ എന്നിവ കവർന്നു ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് മോഷണം നടന്നത് പ്രധാന വാതിലും ഓഫീസിനെയും ശ്രീകോവിലിന്റെയും വാതിലുകളും തകർത്തിട്ടുണ്ട് പ്രധാന വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് കയറിയാണ് ഭണ്ഡാരങ്ങൾ തുറന്നിട്ടുള്ളത് പതിനഞ്ച് ദിവസം മുൻപ് ഭണ്ഡാര വരവ് എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരുന്നതിനാൽ വലിയ സംഖ്യ നഷ്ടമായില്ല ക്ഷേത്രം പൂജാരി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയപ്പോഴാണ് മോഷണ വിവരമറിയുന്നത് വടക്കേക്കാട് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു വെള്ളിക്കുളങ്ങര നവജ്യോതി ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു വെള്ളിക്കുളങ്ങര ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ആഘോഷം പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഷൈബി സജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് കിരൺ കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു രക്ഷാധികാരി തിലകൻ കുന്നുമൽ സെക്രട്ടറി അജീഷ് നാരാട്ടിൽ കെ കെ ഷാജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വിശിഷ്ട സേവനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡൽ നേടിയ എ എസ് ഐ മിനി സുരേഷിനെയും എഴുപത്തിയഞ്ച് പിന്നിട്ട മുതിർന്നവരെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിച്ച കലാകായിക മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിച്ചവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി പൂപ്പത്തികാരുടെ ഓണാഘോഷം ഓണത്തല്ലിൽ കലാശിച്ചപ്പോൾ ആവേശം പകരാൻ ഒപ്പം ചേർന്ന ഗ്രാമം സ്ത്രീകളടക്കമുള്ള നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് ഓണത്തല്ലിൽ കാണാനും ആവേശം പകരാനും പൂപ്പത്തിയിലെത്തിയത് കളരി അഭ്യാസികളാണ് ഓണത്തല്ലിൽ മാറ്റുരച്ചത് പൂപ്പത്തിയിലെ കുന്നത്തുനാട് ദേശവും അഷ്ടമിച്ചിറയിലെ മേക്കാട്ടുകര ദേശവും തമ്മിലാണ് ഓണാഘോഷം തല്ലി തീർത്തത് വടക്കേ പൂപ്പത്തി ഗ്രാമീണ വായനശാലയും സോയു സ്റ്റാറും ചേർന്നാണ് പൂപ്പത്തിക്കാരുടെ പഴയകാല ഓണത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചത് ലഹരി മാഫിയക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന ബാലസംഘം ചാവക്കാട് ഏരിയ സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഹഫീദ പ്രദീപ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീലക്ഷ്മി സുകുമാരൻ അധ്യക്ഷയായി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അഖില നന്ദകുമാർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി അനഗ രാജേഷ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായ സാൻജോ തോമസ് അശ്വന്ത് കൃഷ്ണ സി പി എം ചാവക്കാട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി ടി ശിവദാസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മച്ചാട് സെന്റ് ആണീസ് ദേവാലയത്തിൽ കേന്ദ്ര സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച വടവലി മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു വികാരി ഫാദർ സെബി ചിറ്റലപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേന്ദ്ര സമിതി സെക്രട്ടറി പി പി ഡേവിസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ടി വി ബിജു ടി എൽ ജോജോ എൻ ജി വിനീഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി തൊയ്ക്കാവ് തീരം ബോട്ട് ക്ലബ്ബും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച തീരം ജലോത്സവം ആവേശമായി തൊയ്ക്കാവ് കാളിയേക്കൽ കടവിൽ സംഘടിപ്പിച്ച തീരം ജലോത്സവത്തിൽ എ ഗ്രേഡ് വിഭാഗത്തിൽ ഒരുമനു സൺറൈസിന്റെ പുത്തുൻ പുത്തൻ പറമ്പിലും ബി വിഭാഗത്തിൽ കോടമുക്ക് തൽവാർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെറിയ പണ്ഡിതരും ജേതാക്കളായി ജലോത്സവം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഡേവിസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെങ്കടങ്ങ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചാന്ദിനി വേണു അധ്യക്ഷയായി രക്ഷാധികാരി എം എ വാസുദേവൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ലതി വേണുഗോപാൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ബെന്നി ആന്റണി ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിജയികൾക്ക് എസ് ഐമാരായ ഡി വൈശാഖ് പി എസ് ഓമൻ എം ജെ ജോഷി കെ വി ഗിരീഷ് എന്നിവർ ചേർന്ന ട്രോഫികൾ നൽകി എ ബി ഗ്രേഡുകളിലായി പതിമൂന്ന് വള്ളങ്ങൾ ശേരി മത്സരത്തിൽ മാറ്റൊഴിച്ചു അരിമ്പൂർ പഞ്ചായത്ത് പതിനഞ്ചാം വാർഡിലെ കൈപ്പള്ളി റോസ് ഗാർഡനിൽ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളുടെ വിളയാട്ടം വീട്ടമ്മമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നട്ടുനലച്ചു വളർത്തിയ പച്ചക്കറികൾ പൂർണ്ണമായും വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നശിപ്പിച്ചു കുന്നപ്പശ്ശേരി വിലാസിനി കുമാരൻ പാണന്ത്ര ശിവദാസൻ കുന്നപ്പശ്ശേരി സജീവൻ എന്നിവരുടെ പച്ചക്കറികളാണ് നശിപ്പിച്ചത് പ്രദേശത്ത് കുടിവെള്ള ക്ഷാമമുള്ളതിനാൽ പുറമേ നിന്നും വെള്ളം ചുമന്നു കൊണ്ടുവന്ന് നനച്ചാണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് തക്കാളി വഴുതിന കൊള്ളി എന്നിങ്ങനെയുള്ള പച്ചക്കറികളാണ് കടയോടെ പറിച്ച് എറിഞ്ഞ നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത് അന്തികാട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകി ബ്ലാങ്ങാട് കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കെ കപ്പി പൊട്ടി വീണ് രണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു തിരുവത്ര സ്വദേശി ഐനപ്പുള്ളി പണിക്കൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അകലാട് നാലാംകല്ല് സ്വദേശി കരുമ്പി ഹസൈനാർ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് പരിക്കേറ്റവരെ ചാവക്കാട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ് ടി എം ഹനീഫ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി യൂണിയൻ നേതാവ് കെ എം അലി എന്നിവർ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു
ചെലക്കരയിലെ സുഭിക്ഷ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മന്യായമായി പിരിച്ചുവിട്ട തൊഴിലാളിയെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വെൽഫെയർ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ മാർച്ചും ധർണയും നടത്തി ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് കെ എസ് നിസാർ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി എം ഷാജഹാൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എഫ് ഐ ടി യു തൃശൂർ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് അഷ്റഫ് മങ്ങാട് മണ്ഡലം ട്രഷറർ വി കെ സെയ്ദ് അലവി സുഭിക്ഷ ഹോട്ടൽ മുൻ ജീവനക്കാരി പി ആർ സുബൈദ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു മുമ്പത്തെ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ പിരിച്ചുവിട്ട പാവപ്പെട്ട തൊഴിലാളിയായ സുബൈദ ദാത്തയെ പഞ്ചായത്ത് ചലക്കര പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ഓടിയെങ്കിൽ ബൈഗാടി ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിയുടെ ഭാഗമായി ഗോപൂജ സംഘടിപ്പിച്ചു തൃശൂർ മഹാനഗര ആഘോഷ സമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വടക്കുനാഥൻ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കേ ഗോപുരനടയിൽ നടന്ന ഗോപൂജയിൽ ഉപാധ്യക്ഷൻ റിട്ടയർഡ് ഡോക്ടർ മേജർ ജനറൽ ഗോപിനാഥൻ ഗീത മുകുന്ദൻ വി എൻ ഹരി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഐ എഫ് എഫ് ടി ഭാരതീയ വിദ്യാഭവൻ മണപ്പുറം ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തൃശൂരിൽ ഈ മാസം എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് തീയതികളിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ചിൽഡ്രൻസ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു പുഴയ്ക്കൽ ശോഭാ സിറ്റിയിലെ ഐനോക്സ് സിനിമയിലെ രണ്ട് സ്ക്രീനുകളിലും തൃശൂർ ഭവൻസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലുമാണ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുക ഫ്രാൻസ് ഇറ്റലി ജർമ്മനി ഫിൻലാൻഡ് നെതർലാൻഡ് ഇറാൻ തുടങ്ങി പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിനിമകൾ സമകാലിക ലോക സിനിമാ വിഭാഗത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും കുട്ടികൾ നിർമ്മിച്ച സിനിമകളുടെ മത്സര വിഭാഗത്തിൽ പതിനാല് ഷോർട്ട് ആന്റ് ഡോക്യുമെന്ററി സിനിമകൾ മത്സരിക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ഫെസ്റ്റിവൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ വി ബിന്ദു ഡോക്ടർ കെ കെ അബ്ദുള്ള ഡോക്ടർ ഐ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചെറിയാൻ ജോസഫ് എൻ വേണുഗോപാൽ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു അരുണാട്ടുകര ഇൻഫന്റ് ജീസസ് ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂളിൽ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ക്യാമ്പ് ഓടം സംഘടിപ്പിച്ചു ഹെഡ് മിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ ജോസ്ഫിൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സ്ക്രോച്ചിൽ ചെണ്ടമേളം തീർത്ത് ക്ഷമിക്കണം സ്ക്രാച്ചിൽ ചെണ്ടമേളം തീർത്ത പുലിക്കളിയുടെ താളം ആസ്വദിച്ചു അനിമേഷനിൽ പൂക്കളവും ഊഞ്ഞാലാട്ടവും നിർമ്മിച്ച ഓണാഘോഷത്തെ അനുസ്വരമാക്കി വെങ്കടങ്ങ ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗ്രാമീണ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി എനാമാവ് കരുവന്തര സെന്റ് മേരീസ് എൽ പി സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച ചലച്ചിത്രോത്സവം വെങ്കടങ്ങ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചാന്ദിനി വേണു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെങ്കടങ്ങ ഫിലിം സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് ബിജോയ് പെരുമാട്ടിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സിനിമാ താരം വിനീത് വിശ്വ മുഖ്യാതിഥിയായി മുല്ലശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഗ്രേസി ജേക്കബ് വാർഡ് മെമ്പർ കൊച്ചപ്പൻ വടക്കൻ ജോൺ റാഫി ഫിലിം സൊസൈറ്റി കൺവീനർ കെ എച്ച് നജീബ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് പ്രഥമ ചലച്ചിത്രമായി പാരാസൈറ്റ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ഏകതാ ഗ്രാമീണ വായനശാലയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഗ്രാമീണ ചലച്ചിത്രോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിക്ക് മുന്നോടിയായി പതാക ദിനം ആചരിച്ചു പറമേക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം മഹാനഗര ആഘോഷ സമിതി ഉപാധ്യക്ഷൻ റിട്ടയർഡ് ഡോക്ടർ മേജർ ജനറൽ ഗോപിനാഥൻ പതാക ഉയർത്തി മുഖ്യ ആഘോഷ പ്രമുഖ ഗീത മുകുന്ദൻ വി എൻ ഹരി ഡോക്ടർ ആശ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പ്രീതാചന്ദ്രൻ പി യു ഗോപി തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ഇന്ന് വൈകിട്ട് വടക്കുനാഥ ക്ഷേത്ര മൈതാനി കിഴക്കേ ഗോപുരനടയിൽ ഉറിയടി മത്സരം നടക്കും നടത്ര സിഗ്നൽ ജംഗ്ഷന് സമീപം കാറും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു ചെറുപ്പുളശ്ശേരി സ്വദേശി ബാലാനന്ദനാണ് പരിക്കേറ്റത് പരിക്കേറ്റയാളെ തൃശൂർ ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കേരള മഹിളാ സംഘം പതിനാറാമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് തീയതികളിൽ തൃശൂരിൽ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ തൃശൂരിൽ അറിയിച്ചു എൻ എഫ് ഐ ഡബ്ല്യു യു ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആനി രാജ ദേശീയ സെക്രട്ടറി നിഷ സിന്ധു സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തക ടീസ്ത സെദൽ വാദ് മല്ലിക സാരാഭായ് സംവിധായിക ഐഷ സുൽത്താന തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും സമ്മേളനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഹരിതോത്സവം പ്രതിഭ ആദരം വനിതാ സംവരണ നിയമം എന്നീ വിഷയത്തിൽ സംവാദ വനിതാ സംരംഭക സമ്മേളനം വനിതാ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സമാപനം എന്നിവ നടക്കും പത്തിന് വൈകിട്ട് തെക്കേ ഗോപുരനടയിൽ നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം എൻ എഫ് ഐ ഡബ്ല്യു ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആനി രാജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ കെ കെ വത്സരാജ് ഭാരവാഹികളായ എം സ്വർണലത ഷീല വിജയകുമാർ കെ എസ് ജയ ഷീന പറയങ്ങാട്ടിൽ ടി
മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചേലക്കാട്ടുകര മാങ്കുറ്റിപ്പാടം റോഡരികിൽ സുരക്ഷാ ഭിത്തി സ്ഥാപിക്കണമെന്നാവശ്യമുയരുന്നു വെളിക്കുളം വലിയ തോടിനോട് ചേർന്ന് ഇവിടെ റോഡ് കടന്നുപോകുന്നത് റോഡിലെ വളവിൽ സുരക്ഷാ ഭിത്തിയില്ലാത്തതിനാൽ വാഹനങ്ങൾ നിയന്ത്രണം തെറ്റിയാൽ തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം സംഭവിക്കുമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആശങ്ക കൊടകര വെള്ളിക്കുളങ്ങര റോഡിലെ ചേലക്കാട്ടുകര പാലത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന് മാങ്കുറ്റിപ്പാടം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന റോഡ് അരികിലാണ് സുരക്ഷാ ഭിത്തിയില്ലാത്തതിനാൽ അപകടം പതിയിരിക്കുന്നത് എരുമപ്പട്ടിയിലെ പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാവായിരുന്ന താണിക്കൽ ജോസിന്റെ ഒന്നാം ചരമവാർഷികം കോൺഗ്രസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയാറ് ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആചരിച്ചു ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് രവി ആറനാട്ടിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് എൻ കെ കബീർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എം കെ ജോസ് ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ എം എം സലീം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തൃശൂർ സി എം എസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ലിറ്റിൽ കൈറ്റ് അംഗങ്ങൾക്കായി ഐ ടി ക്യാമ്പസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ആർ പി മേരി ജോർജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ സ്ക്രാച്ച് ആൻഡ് ഗെയിംസിൽ ചെണ്ടമേളവും ആനിമേഷനിൽ ഊഞ്ഞാലാട്ടവും പൂക്കളവും തീർത്ത കുട്ടികൾ ഓണം ആഘോഷിച്ചു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ സജി സാമുവൽ കൈറ്റ് മാസ്റ്റർമാരായി കവിത ഹരിദാസ് ബിജു ജോസ് ജുവലിൻ ജെയിംസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മർജേക്ക തൂങ്കുഴിയുടെ മെത്രാഭിഷേക സുവർണ ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് അതിരൂപത സാമൂഹ്യക്ഷേമ വിഭാഗം ഒരുക്കുന്ന സാന്ത്വന സ്പർശം നാളെ തൃശൂർ സെന്റ് തോമസ് കോളേജിൽ ജാർഖണ്ഡ് ഗവർണർ സി പി രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു ചടങ്ങിൽ സാന്ത്വനം ഭവനത്തിന്റെ താക്കോൽ താരം റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജനും സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾക്കുള്ള ലോൺ വിതരണം വൈദ്യുതി മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നിർവഹിക്കും സാന്ത്വനം ഗ്രീൻ ഓട്ടോ പദ്ധതിയുടെ താക്കോൽ താരം മേയർ എം കെ വർഗീസ് നിർവഹിക്കും ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച പാവപ്പെട്ടവർക്ക് അഞ്ഞൂറ് ചതുരശ്ര അടിയിൽ ഏഴ് ലക്ഷം രൂപ ചെലവ് വരുന്ന അൻപത് ഭവനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകും ക്യാൻസർ കിഡ്നി രോഗികൾക്ക് കീമോ തെറാപ്പി ഡയാലിസിസ് എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ആശുപത്രികളിലേക്ക് സൌജന്യ യാത്രാ സൌകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനായി അൻപത് ഓട്ടോറിക്ഷകൾ സൌജന്യമായ നിബന്ധനകളോടെ വിതരണം ചെയ്യുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു അതിരൂപത സാന്ദ്രൻ ഡയറക്ടർ ഫാദർ ജോയ് മൂക്കൻ ഭാരവാഹികളായ ഫാദർ ഡിക്സൺ കൊളംബ്രത്ത് ജോജു മഞ്ഞില എ എ ആന്റണി ജോർജ് ചിറമൽ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ചാമക്കാല ഗവൺമെന്റ് മാപ്പിള ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ ഒസാക്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗ്രാമോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ എങ്ങണ്ടൂർ ചന്ദ്രശേഖരൻ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ പി കെ ഹംസ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എടത്തിരുത്തി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ചന്ദ്രബാബു എഴുത്തുകാരൻ ബക്കർ മേത്തല ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ എസ് ജയ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി എസ് ദിനേശ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മതിലകം ബാപ്പുട്ടി മുസ്ലിയാരുടെ അൻപത്തിയൊന്നാമത് ആണ്ട് നേർച്ച ഈ മാസം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ നടക്കും അഞ്ചിന് രാവിലെ പത്തിന് ഷംസുദ്ദീൻ മുസ്ലിയാർ കൊടിയേറ്റം നിർവഹിക്കും ആറിന് വൈകിട്ട് ദിക്കർ ഹൽക്കയും ഡോക്ടർ ഹാഫിസ് ജുനൈ ജൌഹരി അൽ അസ്ഹരി പ്രഭാഷണവും നടത്തും ഏഴിന് രാവിലെ എട്ടിന് നടക്കുന്ന മൌലീദ് പാരായണത്തിന് ഇസഹാഖ് ദാരുമി കൂരിക്കുഴി നേതൃത്വം നൽകും തുടർന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ നേർച്ച ഭക്ഷണ വിതരണവും ഉണ്ടായിരിക്കും രാത്രി നടക്കുന്ന ഗത്തം ദുവായ്ക്ക് സയ്ദ് സെയ്ഫുദ്ദീൻ തങ്ങൾ അൽ ബുഗാരി മൂവാറ്റുപുഴ നേതൃത്വം നൽകും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കെ എസ് സെയ്ദു മുഹമ്മദ് എം എച്ച് അബ്ദുൾ ഖാദ കെ എസ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഡി വൈ എഫ് ഐ പതിയാറാം യൂണിറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലോട് ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗ്രാമോത്സവം നടത്തി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ജലീൽ അതുർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് വർഷ പ്രദീപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ബസന്ത്ലാൽ സി പി എം വടക്കാഞ്ചേരി ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എം അഷഫ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഡോക്ടർ വി സി ബിനോജ് സി പി എം എരുമപ്പട്ടി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം പി പി ബിബിൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് ഗ്രാമോത്സവ വേദിയിൽ സിനി ആർട്ടിസ്റ്റ് കലാഭവൻ നിശാന്ത് വെബ് സീരീസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ജിറ്റു ജോയ് നാഷണൽ ലെവൽ ഫാഷൻ ഷോ ഫസ്റ്റ് റണ്ണർ അപ്പ് എസ് അഞ്ജന മികച്ച യുവ കർഷകൻ പ്രിൻസ് ഫ്രാൻസിസ് മികച്ച വനിതാ കർഷക ഷൈനി ആൻഡോ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു
മാപ്രാണം മാർസ്ലീവ ദേവാലയത്തിലെ കുരിശുമുത്തപ്പന്റെ തിരുനാൾ ഈ മാസം പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതികളിൽ ആഘോഷിക്കുമെന്ന് വികാരി ഫാദ ജോയ് കടമ്പാട്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തിരുനാളിനോടനുബന്ധിച്ച് മൂന്നിന് കുഴിക്കാട്ട് ശേരിയ മറിയം ത്രേസ്യാമ്മയുടെ കബരിടത്തിൽ നിന്ന് പതാക പ്രയാണം നടത്തും തിരുനാൾ ദിനമായ പതിനാലിന് രാവിലെ പത്തിന് നടക്കുന്ന ആഘോഷമായ ദിവ്യബലയ്ക്ക് ഫാദർ ഡേവിസ് പുലിക്കോട്ടിൽ മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിക്കും ഫാദർ ജോസഫ് പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ സന്ദേശം നൽകും അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ഫാദർ ജിനേഷ് തെക്കിനിയ ജോൺ പള്ളിത്തറ വിൻസെൻ നെല്ലേപ്പിള്ളി അനൂപ് അറയ്ക്കൽ ബിജു തെക്കേത്തല തോമസ് കോപ്പുള്ളി എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വലപ്പാട് ഗവൺമെന്റ് സാമൂഹികാരോഗ്യ കേന്ദ്രവും മഹിമ കൌൺസിലിംഗ് സെന്ററും സംയുക്തമായി സൌജന്യ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു തളിക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ സി പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വലപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ആർ ജിത്ത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ സി ആർ ഷൈൻ വലപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അജയ് ഘോഷ് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ വി എസ് രമേശ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മച്ചാട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ലിറ്റിൽ കൈറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ക്യാമ്പ് ഓണം സംഘടിപ്പിച്ചു ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സ്കൂൾ സീനിയർ അസിസ്റ്റന്റ് കെ സേതുക്കുട്ടി നിർവഹിച്ചു കെയ്ഡ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആർ മായാദേവി ക്യാമ്പ് പരിപാടികൾ വിശദീകരിച്ചു ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ടാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് സ്ക്രാച്ച് ഗെയിം പ്രോഗ്രാമിംഗ് അനിമേഷൻ തുടങ്ങിയവയിൽ പരിശീലനം നൽകി പെരിഞ്ഞനം ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് സംഘടിപ്പിച്ച ഓണാഘോഷം ജെയിംസ് വളപ്പില ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരിഞ്ഞനം ലയൻസ് ക്ലബ്ബ് പ്രസിഡന്റ് ജിതേഷ് മണ്ടത്ര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു റീജിയണൽ ചെയർപേഴ്സൺ ബിനോയ് സെക്രട്ടറി സുധീഷ് പറവുപ്പറമ്പിൽ മോഹനൻ വടക്കേടത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സി പി ഐ അഴീക്കോട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എ ഐ ടി സി ചുങ്കം യൂണിറ്റ് അംഗം കെ പി തോമസിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച സ്നേഹഭവനത്തിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറി സി പി ഐ തൃശൂർ ജില്ലാ കൌൺസിൽ അംഗം ഇ ടി ടൈസൺ എം എൽ എ താക്കോൽ കൈമാറ്റം നിർവഹിച്ചു മണ്ഡലം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം വി എ കൊച്ചു മൊയ്തീൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പി എച്ച് റാഫി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ടി എ സുരൻ ഫാദർ ഷാജു കുരിശിംഗൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു എറിയാട് പഞ്ചായത്ത് പതിനാറാം വാർഡ് മെമ്പർ പ്രസീന റാഫി സി പി ഐ കയ്പമംഗലം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗം അരുൺജിത്ത് കാനപ്പള്ളി ലോക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി കെ ഷാജി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കയ്പമംഗലം ശ്രീനാരായണ സൌഹാർദ്ദ സമാജത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓണം സൌഹാർദ്ദ സംഗമം നടത്തി കെ ആർ ഷീജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമാജം പ്രസിഡന്റ് കെ കെ സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സമാജം സെക്രട്ടറി പി വി സുദീപ് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ പ്രോത്സാഹന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മതിലകം പാപ്പിനിവട്ടം സർവീസ് സഹന ബാങ്കിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്തു അവാർഡ് വിതരണ സമ്മേളനം മതിലകം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സി കെ ഗിരിജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സീനത്ത് ബഷീർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സി കെ ഗോപിനാഥൻ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി എസ് രാജു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുഗത ശശീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെല്ലിക്കുന്ന സെന്റ് സബാസ്റ്റ്യൻ ഗേൾസ് സ്കൂളിൽ ലിറ്റിൽ കൈഡ്സ് ഐ ടി കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു ഹെഡ് മിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ സവിത റോസ് ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സിസ്റ്റർ സി വി നാൻസി ക്ലാസിന് നേതൃത്വം നൽകി ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സൗര ദൗത്യത്തിന് തുടക്കം ആദിത്യ അയൽവൻ കുതിച്ചുയർന്നു സൗര ദൗത്യം നടത്തുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണസമിതിക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ച മുൻ എം പി സുരേഷ് ഗോപി ആകാശപാതയുടെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനത്തിന് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരെ ക്ഷണിക്കാതിരുന്നതിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി എ ഐ ടി സി ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് പുത്തൂരിൽ തുടക്കമായി രാജ്യത്ത് മുതലാളിത്ത ചങ്ങാത്തം ശക്തമായി വളർന്നു വരികയാണെന്ന് എ ഐ ടി സി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ പി രാജേന്ദ്രൻ സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് ജില്ലയിൽ പരക്കെ മഴ ലഭിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടും നമസ്കാരം